ஹலோ ஹாய் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ஹேர் மாஸ்க் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹேர் மாஸ்க் வந்து உங்கள் ஹேரை ரொம்ப ஹேர் டென்சிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி இளநேர பிரச்சனை இருக்கவங்க இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா இளநேர பிரச்சனை கம்மியாகும் ஹேர் ரொம்ப வந்து ஹேர் ஃபாலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அது மாதிரி ஹேர் ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு சொல்யூஷனாக இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஹேர் மாஸ்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் ரோஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் பன்னீர் ரோஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் வேறு எந்த ரோஸ்மே நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது இல்லைன்னா இன்னொன்று வந்து லைட் ரோஸ் மாதிரி இருக்கும் அது இன்னும் நல்ல பன்னீர் ரோஸ் தான் அதுவும் நீங்கள் இந்த ரெண்டுமே எடுத்துக்கோங்க மற்றபடி வேறு எந்த கலர் ரோஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இது பிஹெச் லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிஹெச் லெவல் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆச்சு அப்படின்னாவே ஹேர் க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் ஹேர் லாஸ் நல்லா குறைஞ்சி போயிடும் ஸோ ஹேர் லாஸ் கம்மி பண்ணுறதுக்கு பிஹெச் லெவல் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய இன்க்ரீடியண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செண்பருத்தி நான் செண்பருத்தி பூ அதோட இலை ரெண்டுமே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதோட இலை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹேர் க்ரோத்துக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் செண்பருத்தி பூ வந்துட்டு உங்கள் ஹேரை சாஃப்டாக சில்கியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் நிறைய இருக்குது ஹேர் க்ரோத் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது மோஸ்ட்டாக நான் என்னோடய வீட்டில் வச்சுருக்க செடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் க்ரோத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி விஷயம் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக எனக்கு கிடைக்கணுன்றதுக்காகவே நான் தேடி அது மாதிரி இந்த செண்பருத்தி பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஏதல் செண்பருத்தி இதுதான் யூஸ் பண்ணணும் ரெட் கலரில் இருக்கிறது ஒயிட்டு பிங்க் அந்த மாதிரி இருக்க ஹைப்ரிட் வெரைட்டி இருக்க செண்பருத்திலாம் யூஸ் பண்ணவே கூடாது அதனால் எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டுமே கிடையாது உங்களுக்கு அது மாதிரி அடுக்கு செண்பருத்தி இது மாதிரி எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க அஞ்சு ஏதல் ரெட் கலர் செண்பருத்தி மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒருவேளை இல்லைன்ற பட்சத்தில் ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லைன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் பொடி வாங்கிக்கோங்க இதுக்கும் சரி ரோஸ் பெட்டல்ஸ்க்கும் சரி எல்லாமே பொடி வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் வைப்பாங்க நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்க முடியாதவங்க அமேசானில் கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் ஃப்ளக்ஸி ஜெல்லை எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்க ஆளி விதையை மட்டும் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் அது வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த ஆளி விதையை இது கூட ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் எப்படி ஜெல்லை எடுக்கணும் அதோட பெனிஃபிட்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்றத நான் இன்னொரு வீடியோவில் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சிருங்க அப்போ தான் உங்கள் ஹேரில் அப்ளை பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது எல்லாமே அது வாஷ் ஆகி வரும் இது கூட நம்ம வந்து அந்த ஜெல்லை வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இது உங்கள் ஹேரை ரொம்ப ஷைனிங்காக வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சாஃப்டாக செம்ம சாஃப்டாக வச்சுக்கோம் இந்த ஆலி வித பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக வச்சுக்கோம் கிரே ஹேரை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த ஜெல்லை ஃபுல்லாக நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஜெல் எல்லாமே இப்போ இதை கூட நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அளவு அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது உங்கள் ஹேருக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க உங்கள் உங்கள் ஹேருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாமே உங்கள் ஹேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அது மாதிரி ஹேர் மாஸ்க் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட நிறையா பேர் கேட்குறீங்க கண்டிப்பாக அப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் எல்லா சத்துமே உங்கள் ஹேருக்கு கிடைக்கும் உங்கள் ஸ்கேல்ப்புக்கு கிடைக்கும் ஒரே ஹேர் மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறதை விட நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணும்போது அதோடு உங்கள் ஹேரில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் உங்கள் ஸ்கேல்ப்பில் நல்ல ஹேர் க்ரோத்தை நீங்கள் உங்களால் பார்க்க முடியும் இதை நான் எப்படி என்னோடய ஹேரில் அப்ளை பண்ணுவேன் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் நான் ஓவர் நைட் ஆயில் வச்சுருப்பேன் அந்த ஆயில் ஏற்கனவே என் தலையில் இருக்கும் அதுலேயே நான் இதை அப்ளை பண்ணிடுவேன் அப்படி ஓவர் நைட் ஆயில் வைக்காதவங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆயில் வச்சுட்டு ட்ரை ஹேரில் வைக்காதீங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆயில் வச்சுட்டு அந்த ஹேரில் வந்துட்டு இதை நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஊற வச்சுருக்கோங்க ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் உங்கள் ஹேரில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா ஹேர் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது ஒரு மைல்டு ஷாம்புவால் ஹேரை வாஷ் பண்ணுங்கள் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கண்டிஷ்னர் வேணும்னா அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற ஹேர் மாஸ்க்கை பொறுத்து தான் நான் கண்டிஷ்னர் போடுவேன் ரொம்ப கண்டிஷன் பண்ணுற மாதிரி